Hello everyone! Ito po ang part 3 ng paano ba mag-apply papunta sa Canada. Katulad po ng sinabi ko sa part 2, dito po pag-uusapan natin yung processing timeline at yung mga nagasas namin sa application. So, ito po yung timeline namin. So, June 20, 2015, nag-create po kami ng Express Entry Profile. Noong June 23, 2015, 3 days lang po, nakareceive naman po kami ng interest letter from Ontario para po sa Provincial Nominee Program. Um, Na-applyan po namin yon So, nakapagpasa po kami July 26, 2015. So, yun na po namin na isubmit yung aming application. So, meron po kami 45 days um, mula ng pagkareceive namin ng letter ng June 23, na kailangan namin ma-submit yung application ng, uh, within 45 days lang. And then, January 20, 2016, um, na-approve po yung aming Provincial Nominee Program application. Um, and then, syempre, mag i na po kami ng invitation to apply. So, naka-receive po kami noon ay January 27, 2016 po. And then, um, February 21, 2016, Uh, na, na, na submit na po namin yung aming application, uh, yung PR application. So, included na po dyan yung medical, included na rin po yung pagkuha ng NBI, at kung ano-ano pa pong mga requirements na kasama sa application. So, dapat po yun matapos namin ng um, hindi ko po matandaan, ang, na, ang alam ko po ay, nung time namin, parang ang alam po 60 days, kailangan magawa mo na eh. Pero ngayon po, parang nababasa ko, parang 90 days na eh. And then, after po namin ma-submit yung aming application noong February 21, uh, nakareceive po kami ng response sa Express Entry Profile na yung medical po namin ay pasado na. So, May February 23, 2016 yon. And then, another response sa February 23, 2016, um, nag-request po sila sa amin ng isang form para ma-fill ma up. And then, um, February 25, 2016, uh, nag-request nag-request po sila sa amin ng police certificate sa Singapore. Kasi doon po kami nakatira noong time na yon na nag apply po kami. Kaya kailangan namin magpasa ng police certificate. Kasi dati ang sinabmit lang namin ay NBI nung nag apply po kami ng PR ng permanent resident status. And then, uh, naipasa po namin yung aming police certificate noong March 4, 2016. And then after po namin ma-submit yung aming uh, certificate, police certificate, uh, medyo natagalan na po yung... Um, response nung time na yon. Um, nagkaroon po kami ng update nung October 28, 2016. So, halos ilang buwan po ang nakalipas. So, yun po, ang update na na-receive namin noon ay background check in progress na po. Then, nung October 31, 2016, nakareceive naman po kami ng passport request letter kung saan kailangan po namin i-submit yung aming passport sa visa office. And then, uh, syempre po, uh, November 1, 2016, o oh, diba, one day lang, kinabukasan lang, isinabmit na kaagad namin yung passport. Nagmamadali eh. <laughs> At nung November 7, 2016 po, nakareceive na po kami ng final decision na approved na po yung aming PR application. So, nung December 16, 2016, so napagkasundoan po namin na pumunta na kami dito dahil gusto namin um, experience ang White Christmas. So, ayun po, in summary, inapot po kami ng more than one year processing dahil po hindi ganun kalakihan ng CRS, CRS score namin at kailangan namin ng Provincial Nominee Program para makareceive ng ITA. Pero po, sa mga CRS score na matataas, right away, pwede na kayo makareceive ng ITA less than a year, eh, pwede na po kayo makarating dito. So, pag-usapan naman po natin ang budget. So, ito naman po yung nagastos namin. Sa requirements po, para makapag-create na Express Enter Profile, so, ang nagastos po namin dyan, yung IELTS at yung ECA. So, sa IELTS, o, oh, 350 Singapore dollar, dahil sa Singapore kami kumuha, times to siya dahil dalawa po kami. And then, ECA, ang mga total na inabot po dyan ay 300 Canadian dollar. So, hindi po ako kumuha niyan, yung main applicant lang, yung asawa ko. And then, yung another na nag po namin ay yung PNP application na 1,500 Canadian dollar. Sa PR application naman po, ito po yung mga binayaran namin. Medical, 276 Singapore dollar times 2 yan dahil dalawa po kami mag-asawa plus 150 Singapore dollar para sa anak po namin. So, application for visas and permits. So, 550 times 2. So, Canadian dollar po yan. Tapos, plus 150 para po sa dependent, yung anak namin. 
And then another po ay yung right of permanent residence fee na 490 times 2 dahil dalawa po kami. So yung bata po hindi na magbabayad. Total in peso po ay 211,000. So hindi ko na po i-include dyan yung mga binayara namin sa pagkuha ng NBI sa Philippines, uh, police certificate sa Singapore, at yung mga courier charges para sa ECA at sa mga PNP application. Uh, yung fee sa pagkuha ng bank certificate para sa proof of fund. So hindi ko na rin po isinama. So, tinotal ko na lang po yung mga major expenses. Pagpunta naman po namin dito, gumasas pa po kami para sa plane ticket na 130,000. One way lang po yan. Uh, medyo napamahal po kami kasi December yan at peak season pa. Pinili din po namin yung direct flight dahil ayaw po namin na maglipat-lipat pa ng aeroplano at bagahe or mag pa na matagal para sa next flight. At may dala din kasi kaming cash kaya kailangan din na medyo magingat Another gastos po, Uh, before yung flight, nag-purchase kami ng health insurance, uh, mga, mga 28,000 para sa aming tatlo na yon. Good for 4 months. Dahil pag land namin dito, hindi pa kami kaagad covered ng medical insurance ng Ontario. So, kailangan pa po namin magintay ng 3 months bago pa kami maging covered. So, mahal magkasakit, kaya kailangan po na insured tayo at kailangan po namin na mag-purchase nito. And then finally, yung settlement fund or show money na 18,000 Canadian dollar. Yan po yung minimum requirements para sa family of three na dapat dala namin pag nag dito sa Canada. Yan po yung requirements nung time namin. Minsan po may mga update at madalas tumataas yung requirements. Ayan guys, sa tingin ko po, uh, nasabi ko na yung complete timeline processing at yung mga expenses namin. So kung may mga tanong pa po kayo, comment lang po and I'm happy to answer all your questions po. Please subscribe po sa mga hindi pa and thank you for watching. Bye!